ഹലോ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാറാണെങ്കിലും ഫ്രോക്ക് സ്കേർട്ട് പാൻറ്റ് എന്തൊരു സംഭവം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ അളവുകൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ട അളവായിരിക്കില്ല ചുരിദാറിന് വേണ്ടത് ചുരിദാറിന് വേണ്ട അളവായിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു സ്കേർട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് അളവുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് ഷെയ്പ്പ് വിടുത്ത് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് സീറ്റ് ലെങ്ത്ത് സീറ്റ് വിടുത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നെക്ക് വിടുത്ത് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് സ്ലീവ് വിടുത്ത് നീ റൗണ്ട് ലെഗ് റൗണ്ട് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അളവുകൾ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരു പെറ്റിക്കോട്ട് ഫ്രോക്ക് ചുരിദാർ അതിൻ്റെ പാൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള അളവുകളാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അളവുകൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതായത് നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സിൽ നിന്നും അളവെടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രോക്ക് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്രോക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഷോൾഡർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഷോൾഡർ അളവെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് അളവെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് മതി ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കിവിടെ പത്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആം ഹോൾ കൈക്കുഴി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഫ്രോക്കിൽ ചുരിദാറിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈക്കുഴിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന വശത്ത് നിന്ന് വേണം താഴേക്ക് നീളം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്ന് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നീളം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് കൈക്കുഴിയുടെയും എൻ്റെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഏതാണോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പകുതിയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രോക്കിന് ഇപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരിദാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ് ആണെങ്കിലും ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് നമുക്ക് അളവ് വേണ്ടത് അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് നെക്കിൻ്റെ വിടുത്തും ഒക്കെയാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രോക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചുരിദാർ വെച്ചിട്ടാണ് അളവ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ തം എത്രയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗം തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നിഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കാം ഇതുപോലെ ഇഞ്ച് ടാപ്പ് ഈ ഒരു വശത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ലെങ്ത്താണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ലെങ്ത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോക്കിനാണെങ്കിലും ചുരിദാറിനാണെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിലെ നെക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വേണം അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന വശത്ത് നിന്നും ഇഞ്ച് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എത്ര ഇഞ്ചാണ് വേ ഉള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സെയിം ഇതേ ഒരു അള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുരിദാറും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് അത് നോക്കുക ഓക്കെ വിടുത്താണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ ആ രണ്ട് ത്രെഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു അളവ് തന്നെ മതി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ്റ് ആണെങ്കിലും ചുരിദാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിടുത്തിലെല്ലാം കുറച്ചൊരു കുറച്ച് ലൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷോൾഡറാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോള് പോലൊരു സംഭവം അവിടെ കിട്ടും നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയുടെ ആ ഒരു ബോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് ത ബോളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആം ഹോൾ അഥവാ കൈക്കുഴി ഇതാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ അളവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അളവെടുത്ത ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ
ഓക്കെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീതി നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു വിരൽ ഇതുപോലെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അളവെടുക്കാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും എടുക്കാൻ അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എത്രയാണ് നമുക്ക് വിടുത്ത് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ലീവ് സ്ലീവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ അത് അളവ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഹാഫ് സ്ലീവോ ഫുൾ സ്ലീവോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് വിടുത്തും ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കുക ചുരിദാറിനാണെങ്കിലും ഫ്രോക്കിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഗ്ല ഗൗണിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അളവെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ പിറകിൽ ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സീറ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പിറകിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇതുപോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വേരിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പാൻറ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് അതുപോലെ സീറ്റ് വിടുത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില പാൻറ്റിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ലെഗിൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെഗ് റൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കീടെ റൗണ്ട് ഏ മുട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ചൂരി പാൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ബേസായിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം ചുരിദാറിന് അതുപോലെ ഫ്രോക്കിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് സാരി ബ്ലൗസിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ത്ത് വൈസ് വീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അളവെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഇഞ്ച് വിടുത്തിൽ ലൂസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് ആവും ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അളവായിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാം ഞാൻ കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീപ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം